Voisi sanoa niin, että stressi on vääjäämätöntä. Stressi on ihan luonnollinen, normaali kehon tapa toimia, kun tulee tilanne, jossa vaaditaan nopeita, voimakasta reaktiota. Stressi on jossain määrin ihan hyväkin polttoaine tiettyjen asioiden niin kuin aikaansaamiseksi, ettei sitä pidä niin kuin pelätä. Stressi on, on tämmöinen elimistön fysiologinen, voisi sanoa, niin tavallinen reaktio kuormitukseen tai yllättävään tilanteeseen. Ja, ja silloin kun puhutaan jostain ö, nopeasti syntyvästä, akuutista tai kovin rajusta tilanteesta, niin se on myös niin kuin suojaava reaktio. Eli täytyy reagoida nopeasti, syke nousee ja alkaa hikoiluttaa. Stressin aikana tapahtuu kehossa paljon erilaisia muutoksia. Ja yksi osa-alue, missä tapahtuu muutoksia, on hormonaaliset toiminnot. Mantelitumake on aivoissa se alue, joka ensimmäisenä huomaa näitä uhkia ja reagoi niihin ja käynnistää sitten vähän niin tällaista stressireaktiota, eli, eli hpa eli käynnistyy, me pystytään verenkierrosta mittaamaan, että nyt alkaa tulla stressihormoneja ja niin edelleen, ja myös se nähdään sitten ihmisen käyttäytymisessä, ja voidaan tehdä myös erilaisia kognitiivisia testejä, joissa nähdään, että stressireaktio on päällä, eli reagoiminen niissä testitilanteissa on, on erityyppistä. Silloin tietyllä tavalla se suorituskyky paranee pystytään fokusoimaan siihen, mitä pitää juuri sillä hetkellä tehdä. Ja, ja ö, osa ihmisistä varmasti niin saattaa sit jopa hakeutua sellaisiin töihin tai sellaisiin tilanteisiin, jossa tiettyyn pisteeseen nauttii ja tykkää siitä, että on, on, on vilkasta ja tulee tilanteita eteen, jotka täytyy hoitaa ja huomaa sitten niiden jälkeen, että se meni ihan hyvin ja taas myöhemmin tulee seuraava. liian vähän, niin se on elimistölle stressireaktio. Ja kun on stressireaktio, niin muun muassa se sympaattinen hermosto on siellä aktiivisena ja vaikuttaa suoliston toimintaan, vatsan toimintaan, aiheuttaa niitä oireita. Säännön liikunta laskee verenpainetta, laskee sykettä, antaa mielelle sitä vaihtelua sinne ja keventää sitten sitä kautta mieltä. Ja jos liikuntaa tekee sillä tavalla, kun siitä nauttii vaikka musiikin säästyksellä tai luonnossa tai muuten, niin se antaa vielä stressille sitä vastapainoa. Tärkeää on kuitenkin se, että se stressin vastapaino voi olla mitä tahansa mielekästä tekemistä. Se voi olla kulttuuriharrastamista, se voi olla ystävien näkemistä, asioita, jotka tuo tasapainoa vaikka sille työlle, jos se työ on se stressin lähde. Ja äh, oikeastaan vaikka työstressistä kärsivän kanssa, niin mä usein ohjaan siihen, että et, et, et ensimmäinen askel on se, että rauhoitettaisiin edes ne ruokailuhetket. Aamiainen, lounas, ehkä iltapäivän välipala. Ja tavallaan se ruoka, ruokailuhetki sinänsä voi toimia itse asiassa meditaatiohetkenä, rauhoittavana hetkenä. Jos keho on rauhallinen, niin mielikin rauhoittaa. Usein puhutaan vain siitä, että on liikaa, joudutaan kovan paineen alle, mutta ihminen, joka ei saa haasteita eikä saa opittua jotain uutta lähestulkoa joka päivä, niin hänellä saattaa se stressi nousta tällaisista asioista, mikä unohdetaan usein. Ja silloin taas se, että me pidetään mieli virkeänä, ollaan hyvässä kunnossa, niin meillä on kyky myös aistia, tehdä luovasti työtä ja kokea niitä mahtavia kokemuksia sen työnkin kautta. Ja oikeastaan ilman stressiä ei tapahdu mitään tavoitteellista toimintaa. Stressi on meidän luontaista, sitä saakin olla. Mutta sitten kun se pitkittyy, niin voisi sanoa, että ne niinku positiiviset tai, tai tilanteen ratkaisun kannalta tarpeelliset ää, fysiologiset 
vasteet, mitä ihmisessä syntyy, niin, niin jää ikään kuin päälle ja ne alkaa sitten kuormittaa elimistöä. Ja tämä verenpainin nousu, sykkeen nousu, adrenaliinin määrä elimistössä, ne saa meidän elimistön toimii määrätyllä tavalla ja aiheuttaa pitkään aikavälillä sitten haittoja.